Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia real de Manfred von Richthofen, el as de la aviación más famoso de todos los tiempos? La guerra siempre ha sido la máxima expresión colectiva de la barbarie humana. Pero la Primera Guerra Mundial transformó los combates en una carnicería mecanizada, fría e impersonal. Una masacre industrializada en la que los soldados eran aniquilados por miles en absurdos ataques masivos contra trincheras infranqueables. Antes, los soldados jóvenes podían acudir a la guerra con sueños de gloria, imaginando historias de heroísmo y honor. Sin embargo, tras los primeros compases de la Gran Guerra, los soldados comprendieron rápidamente que no tenían esperanza de destacar, que el valor individual era insignificante ante la maquinaria bélica. En ese contexto, los pilotos de aviones representaban para los altos mandos militares la oportunidad de recuperar la antigua figura del caballero andante, que gracias a su valor y destreza derrota a sus rivales en combate singular. El tipo de héroe que podía servir de inspiración para los nuevos reclutas y por ello se encargaron de promocionar la imagen de los denominados ases de la aviación. El término as surgió en Francia, donde antes de la guerra se había popularizado en los periódicos para referirse a las estrellas del deporte, como futbolistas o ciclistas. Durante los primeros meses de 1915, el piloto galo Adolphe Pegu derribó cinco aviones alemanes y los periódicos comenzaron a llamarlo así. As. Poco le duró la alegría ya que falleció en agosto de aquel año derribado por un piloto alemán que había sido alumno suyo antes de la guerra. A partir de entonces se comenzó a calificar como ases a los pilotos que alcanzaban las 10 bajas confirmadas. Los alemanes no tenían un sistema de ases como los franceses, pero publicitaban a los aviadores con mayor número de derribos acreditados. Sin embargo, resultaba muy difícil para los pilotos demostrar que habían abatido un avión enemigo a menos que éste cayera en su propio territorio, donde los restos podían ser localizados. El as de la aviación que logró un mayor número de victorias durante la Primera Guerra Mundial fue el alemán Manfred von Richthofen, más recordado hoy como el Barón Rojo. Aquel piloto logró 80 triunfos confirmados, superando así los 75 del francés René Fonck y los 72 del canadiense Billy Bishop. Aunque es cierto que en ocasiones los pilotos intentaban apuntarse victorias de más, dos estudios llevados a cabo por historiadores décadas después confirmaron que en el caso del Barón Rojo, al menos 73 de sus 80 victorias fueron ciertas y que posiblemente llegó a derribar hasta un centenar de aviones si se contabilizaran también los no confirmados. Pero, ¿quién era el Barón Rojo? Manfred von Richthofen nació el 2 de mayo de 1892 en Kainburg, cerca de Breslavia, capital de la Baja Silesia, que en la actualidad es territorio polaco. Su familia pertenecía a la aristocracia prusiana y poseían el título de Freija, que literalmente significa señor libre. Aunque se suele traducir como varón, aquel título tiene la particularidad de que no pertenece solo al cabeza de familia y que todos los hijos varones pueden ostentarlo aunque el padre siga vivo. Como volaba en aviones pintados de rojo, actualmente es conocido como el varón rojo, pero cuando aún estaba vivo, lo llamaban el piloto de combate rojo. Cuando terminó su primer año de secundaria, Manfred ingresó en el cuerpo de cadetes. No tenía demasiado interés en ello, pero era el deseo de su padre, así que no le consultaron. La estricta disciplina y el orden se le hicieron muy duros debido a su corta edad. Manfred nunca tuvo mucha paciencia para los estudios ni fue un alumno brillante. Según reconoce él mismo en su autobiografía, su sistema consistía en no trabajar más de lo estrictamente necesario. Lo único en lo que se esforzaba era en los deportes, la equitación y la caza. En 1911, a los 18 años, ingresó en el ejército, concretamente en la caballería. Por consejo de algunos parientes y amigos, 
escogió entrar en el regimiento de Ulanos número 1. Cuando tres años después, en 1914, estalló la guerra, el legendario Barón Rojo era un teniente de caballería inexperto que, según sus propias palabras, no tenía ni la más remota idea de aviación. Cada vez que veía un aeroplano me confundía, escribió. No podía distinguir los aviones alemanes de los enemigos. No sabía que los alemanes llevaban cruces pintadas y los del enemigo círculos. Así que abríamos fuego contra todos por igual. Los viejos aviadores aún relatan la penosa situación de verse tiroteados a un mismo tiempo por amigos y enemigos. Así lo explicaba el varón rojo después. Como la guerra de trincheras hacía poco útiles las unidades de caballería, su regimiento fue desmontado y a Richthofen lo destinaron a Verdun como oficial de órdenes, un puesto burocrático en retaguardia que él consideraba terriblemente aburrido. Así que cuando para su desesperación le anunciaron que pensaban destinarlo al departamento de suministros, escribió una petición a su comandante en la que decía «Excelencia, yo no he venido a la guerra para recoger queso y huevos, sino con un propósito bien distinto». Para su sorpresa, su solicitud obtuvo respuesta y a finales de mayo de 1915 ingresó en el cuerpo de aviación. La primera vez que voló fue como observador en un biplaza y al principio el aire de la hélice le pareció insoportable. Tras el despegue se desorientó enseguida, ni siquiera sabía dónde estaba el aeródromo desde el que habían salido, pero también descubrió que le encantaba volar. En su autobiografía afirmó, en un avión se tiene una impresión de total seguridad, uno se sienta en la cabina con la misma tranquilidad que en un sillón. El vértigo es imposible, no ha existido nadie que se haya mareado por ir en aeroplano. Aunque convertirse en piloto requería tres meses de aprendizaje, en solo dos semanas a Richthofen lo enviaron al frente del este, donde desempeñó el puesto de observador en aviones de reconocimiento. No voló en un avión de combate hasta el 21 de agosto de 1915, cuando lo trasladaron a Ostende, en Bélgica. Pero no fue hasta un mes y medio después, el 10 de octubre, cuando por fin hizo su primer vuelo en solitario. Aunque estaba aterrado, superó la experiencia. Tras dos semanas de prácticas, se presentó a su primer examen. Realizó varios virajes en forma de 8, hizo los aterrizajes que le pidieron y se bajó muy orgulloso del avión. Le suspendieron y tuvo que volver a repetir el examen más adelante. El varón rojo, en realidad, nunca fue un gran aviador en el sentido amplio del término. Por ejemplo, no se le daban bien las acrobacias y entendía muy poco de mecánica. Sin embargo, era un excelente piloto de combate. Tenía buena puntería e instinto de cazador. Para él, los combates aéreos eran como un deporte, un combate uno contra uno en el que no debían ayudarte los compañeros, ya que, en su opinión, un aviador debía enfrentarse por sí solo a su adversario. Los demás debían limitarse a cubrirle las espaldas para que no lo sorprendieran por la retaguardia. En marzo de 1916, Richthofen se unió al escuadrón de bombarderos número 2 en el frente de Verdún y comenzó su carrera como piloto de combate. Volaba con un Albatros C-3, que era biplaza. Al mes siguiente derribó a su primer avión, un Nieuport francés, pero al caer en terreno enemigo no se le contabilizó aquella victoria. En junio, sin previo aviso, subieron a su escuadrón a un tren y los llevaron al frente del este para realizar misiones de bombardeo sobre Rusia, principalmente contra instalaciones ferroviarias. En su autobiografía, el varón rojo reconoce que le entusiasmaban aquellas misiones. Me producía una diversión malsana poder aplastar a aquellos tipos de allá abajo, escribió. Después de haber lanzado las bombas, uno tiene la sensación de haber hecho algo de provecho. Siempre terminaba la mar de contento. Eso explicaba. De regreso en Francia, el Barón Rojo logró su primera victoria confirmada. Fue el 17 de septiembre de 1916, en los cielos de Cambrai. Su presa fue un FE-2B británico, pilotado por el Teniente Segundo Lionel Morris, con el Capitán Tom Rees como observador. Los alemanes los enterraron con honores y Richthofen 
hizo colocar una lápida sobre su tumba en su honor. A continuación, contactó con un joyero de Berlín y le encargó un trofeo de plata con la fecha y el tipo de avión derribado grabados en él. Desde entonces, el Barón Rojo celebró de igual manera cada uno de sus triunfos, pero cuando llevaba ya 60 trofeos, la escasez de plata en Alemania le hizo abandonar su tradición, ya que no se conformó con que le hicieran trofeos de un metal menos noble. Por su parte, los padres del capitán Tom Rees recibieron la noticia de su muerte el mismo día en que enterraban a otro de sus hijos, que había fallecido en un accidente en la granja familiar. El día en que más orgulloso se sintió Richthofen fue cuando le dijeron que el aviador inglés al que había derribado el 23 de noviembre de 1916 era el comandante Lanon Hawker, uno de los grandes ases de la guerra. En su autobiografía, el Barón Rojo recuerda aquel derribo diciendo «Para lograrlo casi tuve que gastar un cargador entero. Mi enemigo se estrelló al borde de nuestras líneas con un tiro en la cabeza. Su ametralladora se clavó en la tierra y hoy decora la entrada de mi casa». Y es que, pese a que Richthofen afirmaba que no volaba para cazar récords, sino para cumplir con su obligación, le encantaba recoger piezas de los aviones de sus enemigos derrotados a modo de recuerdo. Por ejemplo, le fastidiaba no tener ningún ruso en su colección, ya que, en su opinión, sus escarapelas resultarían muy decorativas en la pared de su cuarto. A los rusos, por cierto, los describía como tribus semisalvajes de Asia, mientras que de los franceses decía que preferían evitar cualquier pelea, frase con la que ponía en duda su valor. A los únicos enemigos que parecía respetar era a los ingleses, quienes, en su opinión, nunca rehuían el combate. Según el Barón Rojo, el factor decisivo para ser un buen piloto de caza no residía en las acrobacias, sino en tener decisión y agallas. A mi entender, escribió, el espíritu ofensivo lo es todo y ese espíritu es natural en los alemanes. Por esa razón, siempre ejerceremos el dominio en el aire. En enero de 1917, a Richthofen lo nombraron líder del Yasta 11, un escuadrón compuesto por 14 cazas. Un día se le ocurrió, sin ningún motivo concreto, pintar su avión de un llamativo color rojo, algo que no pasó desapercibido para los enemigos. Conforme la fama de Richthofen aumentaba a medida que incrementaba su cuenta de victorias, también lo hacía el interés de los pilotos rivales por derribarlo. Pero el escuadrón de nuestro protagonista de hoy decidió pintar todos sus aviones del mismo color rojo para confundir a los ingleses y proteger a su líder. Por cierto, el varón rojo no era el único Richthofen en el Yasta 11. En 1915, Manfred había convencido a su hermano Lothar, también militar de carrera, para que se pasara a la aviación. Al igual que él, Lothar empezó de observador y en marzo de 1917, ya como piloto de caza, fue destinado a la escuadrilla de Manfred. Lothar era aún un piloto muy joven e inexperto, incapaz de hacer acrobacias, cuando Manfred se lo llevó a volar contra el enemigo. Le ordenó que se pegara a él para que aprendiera cómo se hacían las cosas. Al tercer vuelo juntos, Lothar se separó de repente de Manfred, se lanzó contra un aviador inglés y lo mató. Manfred escribió sobre aquel momento. Mi corazón saltó de alegría, pero aquello fue una prueba más del poco arte que hace falta para derribar aviones. Un mes después, su hermano había derribado ya 21 aviones ingleses. A mediados de 1917, el Yasta 11 se unió a otros tres escuadrones para formar el Jadgesvada 1, un ala de combate cuyo mando fue concedido al Barón Rojo. El GJ-1 también fue conocido como el Circo Volante de Richthofen, por los llamativos colores de sus aviones y porque, al igual que un circo, se trasladaban por ferrocarril a la zona donde fueran requeridos. Se suele hablar mucho de la caballerosidad existente entre los pilotos de la Primera Guerra Mundial, pero en realidad la gentileza y compasión que pudieron tener durante los inicios del conflicto se fue perdiendo batalla tras batalla. 
1917 el Barón Rojo ya no perdonaba a nadie. Si alcanzaba con sus balas a un avión enemigo y veía que este averiado iba a aterrizar, lo atacaba de nuevo hasta destruirlo por completo y acabar con sus ocupantes. La crueldad que dispensaba a sus enemigos contrastaba con el afecto que sentía por su mascota, Moritz, un dogo alemán al que incluso llevó con él en su aeroplano en una ocasión. Durante el vuelo, afirmó Richthofen, se portó muy sensatamente y miraba embelesado el mundo desde arriba. Mis mecánicos fueron los únicos que gruñeron después por haber tenido que limpiar alguna cosa desagradable del interior del avión. Aquel perro tenía la mala costumbre de perseguir a los aviones mientras despegaban y en una ocasión se lanzó hacia un aeroplano que estaba arrancando su motor. Chocó con la hélice que quedó destrozada. Moritz, en cambio, sobrevivió, pero perdió una oreja. En los combates, Richthofen siempre había tenido suerte ante las balas enemigas. Una le había atravesado el forro de las botas, otra le había perforado la bufanda. Incluso hubo una que se le coló por la manga de su chaqueta de piel, pero ninguna había llegado a herirle. Hasta el 6 de julio de 1917, cuando en una batalla contra cazas británicos cerca de Berfic, en Bélgica, una bala perdida le golpeó en la cabeza y le hizo perder momentáneamente la visión. El varón rojo logró recuperar la vista a tiempo para realizar un aterrizaje de emergencia en territorio bajo control alemán, pero la lesión requirió múltiples operaciones para retirar astillas de hueso de la zona del cráneo donde recibió el impacto. En contra de los consejos del médico, Richthofen se reincorporó al servicio activo tan solo 19 días después, pero el 5 de septiembre tuvo que tomarse un descanso más largo de un mes y medio para recuperarse. Unos meses antes, la sección de propaganda de la Fuerza Aérea Alemana le había ordenado que escribiera su autobiografía y aprovechó su convalecencia para completar aquella tarea. El libro se tituló El piloto de combate rojo y se sospecha que fue muy editado y censurado, aunque eso no impidió que se convirtiera en un éxito comercial con más de 400.000 ejemplares vendidos en un año. Los historiadores sospechan que la herida que sufrió el varón rojo en la cabeza le produjo algún tipo de lesión cerebral permanente, ya que cuando se reincorporó al servicio a menudo sufría náuseas y dolores de cabeza después de volar. Además, su temperamento había cambiado, se volvió más taciturno en tierra y más imprudente en el aire. El 21 de abril de 1918, seis meses antes de que acabara la guerra, el Barón Rojo recibió un balazo mortal mientras volaba sobre la cresta de Moglancourt, cerca del río Somme. Richthofen perseguía un avión enemigo a muy baja altura y otro avión pilotado por el capitán canadiense Arthur Brown intentó interceptar al varón rojo descendiendo rápidamente y abriendo fuego contra él. El piloto alemán esquivó el ataque y continuó persiguiendo a su presa inicial durante dos minutos más, hasta que su avión se detuvo, cayó en picado y se estrelló al norte de la localidad de Vosirsom, en una zona controlada por la Fuerza Imperial Australiana. Según reveló una autopsia posterior, una única bala le había atravesado el pecho desde la axila derecha al pezón izquierdo, destrozando a su paso el corazón y los pulmones. No pudo tardar más de 30 segundos en fallecer. Cuando los soldados australianos llegaron hasta el avión, comprobaron que el varón rojo estaba muerto. Su rostro se había estrellado contra las culatas de sus ametralladoras y aquel golpe le había roto la nariz y la mandíbula. No se sabe con certeza quién disparó el tiro que acabó con la vida del varón rojo. Aunque inicialmente se creyó que había sido el piloto canadiense, el ángulo de penetración de la bala contradecía esa teoría. Además, con semejante herida era imposible que Richthofen hubiera perseguido durante dos minutos más a su presa. La teoría más plausible es que fuera algún artillero antiaéreo desde tierra quien realizara el disparo mortal, pero aún se siguen debatiendo entre diversos nombres. El varón rojo falleció dos semanas antes de cumplir 
los 26 años. Sobre su autobiografía, cabe destacar que Richthofen se arrepintió de algunas de las cosas que decía en el libro, ya que le parecían demasiado insolentes y él ya no se consideraba ese tipo de persona. Pero perdió la vida antes de tener la oportunidad de corregir la obra de cara a una posible nueva edición. Para finalizar, quiero compartir con vosotros una predicción acerca del futuro de la aeronáutica que escribió el varón rojo y que me llamó la atención. Dice así, creo que vamos a llegar tan lejos que algún día podremos comprar por un par de marcos trajes de vuelo en los que nos meteremos y subiremos al espacio. En un extremo tendrán un motorcillo con una pequeña hélice, los brazos los meteremos donde las alas y las piernas donde la cola. Luego daremos un salto para despegar y a surcar los aires como pájaros. Sí, seguro que te ríes, apreciado lector, y yo también me río, pero que se rían nuestros hijos, eso aún está por ver. ¿Y vosotros? ¿Qué pensáis de la historia del varón rojo? Me gustaría que nos lo dijerais abajo, en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, ya sabéis, suscribíos a mi canal. Muchas gracias por estar ahí. Hasta el siguiente vídeo, mentes curiosas.